എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെറോനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ടൊരു മെഴുക്കുകാട്ടി ഉണ്ടാക്കാം ചോറിന്റെ വിടകളുമാൻ പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുകാട്ടി മാത്രമല്ല നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു വിഭവവുമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം വഴുതനങ്ങ മെഴുക്കുകാട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മുറിക്കാം അത് അതും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീളത്തിൽ മുറിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മുറിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഴുക്കുറട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം മുഴുവൻ മാറ്റണം അതിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഊറി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കറുത്ത് പോകാതിരിക്കാനാണ് മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ വിഴുക്കുറട്ടി ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പിഴിയാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങ് പോരും അപ്പോൾ മിഴുക്കുറട്ടി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് ഒട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം അതിൽ കുറച്ച് ചമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു എട്ട് പത്ത് ചമന്നുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലൊരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ചേർക്കുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അത് മാത്രമല്ല ചമന്നുള്ളി അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിടാം ചമന്നുള്ളി അപ്പം എങ്ങനെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ചതച്ചിടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അരിഞ്ഞിടുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മൂടി തോന്നുന്ന ഇളക്കി കൊടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആവും ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് താങ്ക് യു ബൈ ബായ്